y cuando llegó la noche 246, ella dijo, en la sexta habitación, así llegó a una sala alta, coronada por una hermosa cúpula y cuyas paredes estaban adornadas con versículos en caracteres de oro que corrían por todas partes, enlazados en mil líneas perfectas. Las paredes estaban tapizadas con seda de color de rosa, las ventanas tapizadas con finas cortinas de gasa y el suelo cubierto con inmensas alfombras de corazán y cachemira. En los taburetes aparecían colocadas copas con frutas y encima de las alfombras se extendían fuentes cubiertas con un paño protector que dejaba adivinar por sus formas y sus perfumes admirables esa famosa pastelería delicia de las gargantas más descontentadizas y que solo Damasco, entre todas las ciudades de Oriente y del universo entero, sabía dotar de sus cualidades tan exquisitas. Y Feliz Bello estaba muy lejos de figurarse lo que le reservaban en aquella sala los poderes desconocidos. En medio de la estancia había un trono cubierto de terciopelo, único visible, y Feliz Bello, sin atreverse a retroceder y por temor a que le encontraran vagando por los corredores, fue a sentarse en el trono y aguardó su destino. Apenas llevaba ahí algunos momentos cuando llegó a sus oídos un rumor de seda repercutido por la bóveda y vio entrar por una de las puertas laterales a una joven de aspecto regio, sin más ropa que la interior, sin velo en la cara ni pañuelo en la cabellera, y la seguía una esclava muy bella, con los pies descalzos, que llevaba flores en la cabeza y en la mano un laúd de madera de, simo de sicomoro. Y aquella dama no era otra que Setzaía, hermana del emir de los creyentes. Cuando Setzaía vio a aquella persona velada, que había se sentado en la sala, se acercó a ella afablemente y le preguntó, ¿Quién eres, oh extranjera, a quien no conozco? ¿Por qué llevas echado el velo en el harén, donde nadie puede verte? Pero Feliz Bello, que se había apresurado a ponerse en pie, no se atrevió a pronunciar palabra y tomó la determinación de fingirse mudo. Y Set Zahía, le preguntó, «Oh, joven de ojos hermosos, ¿por qué no me contestas? Si por casualidad eres alguna esclava despedida del palacio por mi hermano, el emir de los creyentes, date prisa a decírmelo e iré a interceder por ti, pues nunca me niega nada». Pero Feliz Bello no se atrevió a contestar, y Set Zahía se figuró que aquel silencio de la joven obedecía a la presencia de la esclavita que estaba allí con los ojos muy abiertos, mirando con asombro a aquella persona velada y tan tímida. Setzaía le dijo entonces, «Ve, querida, y quédate de detrás de la puerta para impedir que entre nadie en la sala». Y cuando salió la esclava se acercó más a Feliz Bello, que tuvo deseos de apretarse más el velo, y le dijo, Oh, joven, dime ahora quién eres y tu nombre y el motivo de tu venida a esta sala en la cual solo entramos el emir de los creyentes y yo. Puedes hablarme con el corazón en la mano, pues te encuentro encantadora y tus ojos me gustan mucho. Verdaderamente te encuentro deliciosa, hija mía. Y Set Zahía, que gusta en extremo de las vírgenes blancas y delicadas, antes de que le contestara, cogió a la joven por la cintura atrayéndola hacia sí y le llevó la mano a los pechos para acariciárselos mientras le desabrochaba el vestido con la otra mano pero se quedó estupefacta al observar que el pecho de la joven era tan liso como el de un muchacho y primero retrocedió pero después se acercó y le quiso levantar la falda para aclarar tal asunto cuando feliz bello adivinó aquella intención juzgó más prudente hablar y cogió la mano a Zet Zahía, y llevándosela a los labios, le dijo, 
Oh, mi Señora, me entrego enteramente a tu bondad y me coloco bajo tus alas pidiéndote protección. Y Seth Zahía dijo, Te la otorgo por completo. Habla. Y él dijo, Oh, mi Señora, yo no soy una mujer. Me llamo Feliz Bello y soy hijo de Primavera de Cufa. Y si he llegado hasta aquí, arriesgando mi vida, ha sido para volver a ver a mi esposa Feliz Bella, la esclava que el gobernador de Cufa me robó para enviarla como regalo al emir de los creyentes. Y por la vida de nuestro profeta, oh señora mía, apiádate de tu esclavo y de su esposa. Y Feliz Bello se echó a llorar. Sed Zahía se apresuró a llamar a la esclava y le dijo, corre enseguida a la habitación de Feliz Bella y dile, mi ama Zahía te llama. Después se volvió, pero en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. En el capítulo siguiente continuaremos al llegar la noche 247.